Hello everyone, once again welcome back to the YouTube session on Anna Academy. Illa is talk and mock. Okay, so uh, daily I tell you, Monday, illa, Saturday, Sunday. So in the Monday, when the fresh air beginum. So in the varam, in the game, what are we going to do? In the varam, we are going to do. In the varam, what are we going to do? We are going to do a planner. We are going to do a lot of surprises. We are going to talk about the video. So welcome back once again to our YouTube channel, Talk and Mock. This is Nareesh Kumar here. First of all, video ini nanai berikan mana dengan mana mana nanti video audio teriwa teri dah bintar di komen box la teri bikum. Ini dah nih mudah mudah nama channel kunderi kini. Nah, please don't forget to subscribe to our YouTube channel and please press the bell icon to get the further updates. Every day nama daily current affairs kali la pakar tu baru kau. Madai terus tu ini kau. Sunny motor mana air? Anu nak kelu kana current affairs seti pun nama pakar boro. Wangga video kulo pola. Adik mana di? For more videos, you can follow me on the Unacademy platform by typing my name Naresh Kumar in the search box. You can follow my profile to watch all my previous plus as well as special classes. Special classes are the first time we are going to current affairs and we are going to plan a new quiz. If you have a quiz, what are you going to ask? General awareness. I think the quiz is very interesting. If you tell your number, you can challenge them and you can do 60 out of 60. So now we are going to ask general awareness third part for your SBA clerical mains. You can ask three. அதுந்து எப்படி இருக்கப் போது அப்படின் பார்த்தீர்கள் நான் அதில் current affairs இருக்கும் bank young awareness இருக்கும் GK static எல்லாம் கலந்து ஒரு 60 questions உங்களுக்காக கொடுக்கப் போரும் that will be definitely helpful so இப்போவே enroll பண்ணுங்க அதுக்கான link கே descriptionல குடுத்திருக்கும் that will be very very helpful அது மட்டுமலாமே இன்னிக்கு Google சாரோட another specialist is also there at 12 o'clock you can watch that as well okay yes so இப்போது நீங்கள் if you are interested in the plus subscription, please go for it. Why? Because an academy is India's largest online platform for any competitive exams and the top educators across the country will take classes for you and the real-time interactions with the teachers, doubt clarification sessions, PDF, mock test, if you have a mock test, you can update it. If you have a video, you can use it. 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 So, that's very important. And if you have a live video, you can use it offline. You can use it. It's a better platform to crack any competitive exam. So, please go for it. And don't forget to use our referral code that is talk and mock okay so after that now, we are going to start a course in the recent time. I am going to talk about Anvisha Ma'am and Narendra Mata sir. So, Anvisha Ma'am is also going to see the video on our channel. So, we are going to take a class in English. So, that's why Narendra Mata sir. We are going to take a class in English. It will be definitely helpful. That's it. I am going to start a practice course on reasoning for SBA clerical mains. I am going to start a practice course on reasoning for SBA clerical mains. That's a very nice exam preparation. Yes. ओके पनीर लाम पनीर लाम वनकम 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 पोई लाम वांगे वांगे पट्टे पट्टे पोई लाम सो इन्हीं का ना करंट अफेयर्स इन्हीं का ना कोर्ट्स कड़ेसी लगा रहा पड़ूँ साथ रोम्बो पाइन वाला दार गोंगली के सो वेट पन गे आधे नए नए बातें लाम फर्स्ट इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम्स ये ना ना इन्हीं की इम्पोर्टेंट डेज अन्य दोनों थीम्स लाइन ये ना नहीं रखी थी अब इन दोनों पाते लाम मध्यल इम्पोर्टेंट डे ये ना बढ़िन पतिंग ना माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस आंगुल का ना वो दिन हम आयरोटियर जून कोण्डारा पड़े காண்ணா ஒரு awareness அவுங்களுக் காண்ணா ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு தினமா இந்த 27 June வந்து கொண்ணாடப் படுது இந்த தினத்தில வந்து என்ன பண்டுவாங்க அப்படினா இந்த மாரியான சிரு குரு நடுத்திர நிருவனங்களலா வலர்ப்பதற்கு என்ன விசியங்கள் படலாம் சின்ன சின்ன சின்னும் Smallest number 1 இல்லையா So, 26 plus 1 So, 27 அப்படி நீங்கள் நேப்பத்துக்கலாம் இதோடு பெட்டராயதாவர் உட்டுக்காட்சிதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுது
ஸ்போர்ட்ஸ் இன்னைக்கு என்னென்ன ஆஸ்திரேலியா அண்ட் நியூசிலாண்ட் நேம் த ஹோஸ்ட் ஆஃப் ஃபிஃபா உமன்ஸ் வேர்ல்டு கப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது நடக்க போற ஃபிஃபா உமன் வேர்ல்டு கப் ஹோஸ்ட் பண்ண போறது எந்த ரெண்டு நாடுகள் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா அண்ட் நியூசிலாண்ட் இதுக்கான ஒரு ஓட்டு கணக்கெடுக்கு கணக்கெடுப்பு எடுக்கப்பட்டிருக்கு மொத்தமா முப்பத்தி நாடுகள் இதுல வந்து பங்கெடுத்திருக்காங்க அந்த ஓட்டில் அதுல வந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஓட்டு வந்து ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாண்டுக்கு சாதகமாகவும் பதிமூணு ஓட்டு வந்து அவங்களுக்கு எதிராகவும் விழுந்திருக்கு அது எதிராக இன்னொரு நாடுக்கு விழுந்திருக்கு அந்த நாடு என்ன நாடு நம்ம பார்க்கலாம் சோ ஏகோபித்த வரவேற்பை தொடர்ந்து ஏகோபித்த வாக்கு அடிப்படையில் ஆஸ்திரேலியா மற்றும் நியூசிலாந்துக்கு ஃபிஃபா உமன்ஸ் வேர்ல்டு கப் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு தொகுப்பதற்கான வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது அதுதான் இந்த நியூஸ் ஸோ ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து என்ன பண்ண போறாங்க ஃபிஃபா வேர்ல்டு கப்பை ஹோஸ்ட் பண்ண போறாங்க பாருங்க இருபத்தி முப்பத்தஞ்சு சப்ஸ்டைனபிள் ஓட்ஸ் அதுல இருபத்தி ரெண்டு வந்து இவங்களுக்கு விழுந்திருக்கு மிச்சம் பதிமூணு வந்து யாருக்கு விழுந்திருக்கு பாருங்க கொலம்பியன் ஃபுட்பால் அசோசியேஷன் அவங்களுக்கு வந்து விழுந்திருக்கு ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஆஸ்திரேலியாவும் நியூசிலாண்டும் சேர்த்து என்ன பண்ண போறாங்க ஃபிஃபா நடத்த போறாங்க சரியா ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாண்ட்ஸ் எல்லாருமே கொஞ்சம் ஃபிஃபாவா இருப்பாங்க சரியா எஸ் ஸோ சில பேருக்கு தான் புரியும் இது பரவாயில்ல அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒரு நியூஸ் ராகுல் டிராவிட் பீச் சச்சின் டெண்டுல்கர் ரெக்கார்ட் அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாம் வந்து ஒரு டிஆர்பி ஏத்துவதற்கான ஒரு ஒரு விஷயம் இல்லையா சச்சின் டெண்டுல்கர் வந்து ராகுல் டிராவிட் பீட் பண்ணிட்டாரா அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே போய் அந்த நியூஸ் உள்ள பாப்பாங்க ஆக்சுவலா இந்த நியூஸ் என்ன அப்படின்றத நான் தெளிவா சொல்றேன் விஸ்டன் கிரிக்கெட் உங்களுக்கு தெரியும் விஸ்டன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா பைபிள் ஆஃப் கிரிக்கெட் அதுல வந்து இடம் பிடிக்கணும் அப்படின்றது தான் எல்லா கிரிக்கெட் வீரர்களோட ஒரு கனவாவே இருக்கும் வருடா வருடம் பார்த்தீங்கன்னா விஸ்டன் கிரிக்கெட் ஆஃப் த இயர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அவார்டு கொடுப்பாங்க ஸோ நம்ம கூட பார்த்தோம் இந்த வருடம் வந்து அது பென் ஸ்டோக்கு கிடைச்சிருந்தது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருந்தோம் இதுக்கு முன்னாடி மூன்று வருடங்களாக வந்து அது விராட் கோலி தக்க வைச்சிருந்தார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் இது என்ன சார் என்ன பீ என்ன ராகுல் டிராவிட் வந்து சச்சின் டெண்டுல்கரோட என்ன பீட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா விஸ்டன் இந்தியா அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு இருக்கு அந்த அமைப்பு என்ன பண்ணியிருக்கு ஆன்லைனில் ஒரு போல் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கு என்ன போல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிறந்த ஆல் டைம் ஃபேவரட் ஆல் டைம் பெஸ்ட் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் பிளேயர் யாரு இந்தியாவில் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு போல் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபேஸ்புக்கில் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த ஃபேஸ்புக்கில் கண்டக்ட் பண்ண அந்த போலின் அடிப்படையில் ராகுல் டிராவிட் சிறந்த டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வீரர் அப்படின்னு சொல்லி ஓட்டின் அடிப்படையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கார் இந்த ராகுல் டிராவிட் மட்டுமல்லாம யாரெல்லாம் யாரோட நேம்லாம் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுனில் கவாஸ்கர் சச்சின் டெண்டுல்கர் ராகுல் டிராவிட் அண்ட் விராட் கோலி ஸோ இவங்க நாலு பேரில் வந்து யார் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி வாக்கெடுத்ததில் வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு சதவீத மக்கள் வந்து ராகுல் டிராவிட் தான் சிறந்த டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வீரர் அப்படின்னு சொல்லி ஃபேஸ்புக் நால போல் அடிப்படையில் அவருக்கு இந்த விருது கொடுக்கப்பட்டிருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு நம்ம எல்லாருமே மகிழக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் ஈவன் இஃப் யூ ஆஸ்க் டெண்டுல்கர் who is the best test cricketer you ever saw in india abin keta avare modal modal rahul dravid da solluvaru adhe mari tendulkar so many times solli irukkaru ungala records la yaradhu beat pannuvaangala abin solli ketadhukku enna records records endradhu beat pandradhukaga panna padra oru vishayam da records so and the records beat pandradhu or indian ah irundha adha na vandu romba perumai paduven abin endradhu tendulkar solli irukkaru avanga rendu perukulana natpu migapiri natpu so inda moha or test la vandu declare panniduvaru multan test nu solluvaanga 194 tendulkar declare panniduvaru andha mari or ellarum இருக்கும் <laughs> சச்சின் டெண்டுல்கர் இஸ் ஆல்வேஸ் அ ஸ்ட்ரோக் ஒரு ஸ்ட்ரோக் விதமா எப்படி எப்படி விளையாடுறது இஃப் ஃபார் சாலிட் டிஃபென்ஸ்னா நம்ம ராகுல் டிராவிட் நிறைய போல இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு பேசணும்னா கிரிக்கெட் பத்தி நம்ம நிறைய பேசிட்டே போலாம் சோ விஸ்டன் இந்தியா நடத்துன பெஸ்ட் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டர் அவார்டு அந்த இது வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க ராகுல் டிராவிட்க்கு கொடுத்திருக்காங்க சோ இப்போ டெண்டுல்கர் ஃபேனும் நீங்க வருத்தப்பட தேவையில்லை ராகுல் டிராவிடோட ஃபேனும் நீங்க வந்து வருத்தப்பட தேவையில்லை ஸோ ராகுல் டிராவிட் வந்து இந்த வாடம் வாங்கினது இந்தியர்கள்லாம் நம்ம எல்லாருமே பெருமைப்படணும் ஈவன் சச்சின் டெண்டுலர் கூட இதுக்கு ஒரு கங்கராஜுலேஷன் ராகுல் டிராவிட்க்கு கொடுத்துருப்பாரு அதே மாதிரி அந்த விஸ்டன் இயர் அந்த அந்த புக்கில் வந்து ராகுல் டிராவிட பெயர் இதுவரை வரு வராம இருப்பது ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியக்கூடிய விஷயம் தான் கிரிக்கெட் ஆஃப் த இயர் அந்த இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து இதுவரை ராகுல் டிராவிடின் பெயர் வரவில்லை என்னன்னா அது ஓடிஐ ஃபார்மேட்லேயோ அந்த வருஷத்தில் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க ஒரு வருஷத்தில் யார் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்றத பொறுத்து தான
ராகுல் டிராவிட் வந்து பெஸ்ட் கிரிக்கெட்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சொல்லலாம் இல்லையா எஸ் ஓகே வெரி குட் தே டூ ஆர் வெரி கிரேட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் ஐ நோ தேம் பர்சனலி பர்சனலி இந்த சென்ஸ் அவங்களோட மீட்டிங்லாம் பார்த்ததுனால எனக்கு தெரியும் அடுத்ததா ஆப்பர்ச்சுனி நியூஸ் ஓகே ஆப்பர்ச்சுனி நியூஸ் என்னன்னு பார்த்துடலாம் வீர் சக்ரா ஃபர்ஸ்ட் வீர் சக்ரானா என்ன நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் எல்லாத்தையுமே புரிஞ்சுக்கிட்டு படிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஏன் அப்படின்றத இன்னைக்கு வீடியோட முடிவில் சொல்கிறேன் வீர் சக்ரா அவார்டி அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன யாருக்காக இந்த வீர் சக்ரா அவார்டு கொடுப்பாங்க அப்படின்னா நம்மள்ட்ட இந்த டிஃபென்ஸில் மூணு இருக்கு இல்லையா கடல் படை மிலிட்ரி அண்ட் ஏர்ஃபோர்ஸ் இந்த மூணு இதுலேயுமே எதிரியின் முன்னிலையில் எதிரியோட முன்னிலையில் நின்று சிறப்பாக செயல்படுற வீரர்களுக்காக கொடுக்கப்படுற ஒரு அவார்டு தான் இந்த வீர் சக்ரா அப்படின்ற அவார்டு அப்படி இவர் என்ன பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் நடந்த வாரில் ஸோ இவர் வந்து ஏவியேஷன் டீமை சேர்ந்தவர் இவர் தனியாக ஒரு ஹெலிகாப்டர் இவரே தான் ஓட்டியிருக்கார் இவர் மேலே மிஷின் கன்ஸ் நிறைய சுடப்பட்டிருக்கிறது நிறைய குண்டுகளை இவர் மீது பாயப்பட்டிருந்தும் சிறப்பாக முறையில் இவர் அதில் தப்பித்து எதிரிகள் அணியை துவம்சம் செய்த காரணத்திற்கு இவருக்கு இந்த வீர் சக்கர அவார்டு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அவருக்கு இந்த அவார்டு கொடுத்தது ரொம்ப ரொம்ப பெருமை பட் ஆனா அவர் இப்ப உயிரிழந்தது மிகவும் வருத்தத்துக்குரிய ஒரு செய்தி வீர் சக்கர அவார்டி பர்வேஷ் ஜமாஸ் ஜி பாச சவே அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க ஹெலிகாப்டரை ஓட்டி எதிர்கள் மீது துவம்சம் செஞ்சிருக்க அவர் உயிரிழந்தது ரொம்ப வருத்தத்துக்குரிய ஒரு செய்தி வீர் சக்கர அவார்டி பர்வேஷ் ஜம்ஸ்ஜி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எஸ் ஸோ வீர் சக்ரா எது கொடுப்பாங்க எதுக்கு எது கொடுப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டது ரொம்ப அவசியம் ஓகே அடுத்தது இன்னைக்கான அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன ரெசிக்னேஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாம் வினி மகாஜன் பிகம்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் உமன் சீஃப் செக்ரட்டரி ஆஃப் பஞ்சாப் ஃபர்ஸ்ட் உமன் சீஃப் செக்ரட்டரி ஆஃப் பஞ்சாப் யாரு வினி மகாஜன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இவங்க வந்து ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் மக்களே ஸோ ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாப் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் உமன் எப்பத்துல இருந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் ஜூன் டூ தௌசண்ட் ட்வெண்ட்டி யாரை ரீப்ளேஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண் அவதார் சிங் அவர் அவர் தான் இதுக்கு முன்னாடி இருந்தவர் கரண் அவதார் சிங் அவரும் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் தான் ஸோ அவரை வந்து இவங்க ரீப்ளேஸ் பண்றாங்க அண்ட் இவங்க யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டிஜிபியோட ஒய்ஃப் டிஜிபி தினகர் குப்தா அப்படின்றவங்களோட ஒய்ஃப் தான் வந்து வினிஜா மகாஜன் ஆயிரத்தி எண்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு பேட்சோட ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் இவங்க ஸோ ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த சீஃப் செக்ரட்டரி பதவி உயர்வு பண்ண வைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஏன்னா அவங்க வந்து உங்களுக்கு ஒரு புரிதல் இருக்கும் ஸோ நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா வினி மகாஜன் கரண் அவதார் சிங்க ரீப்ளேஸ் பண்றாரு செக்ரட்டரி ஆஃப் Chief Secretary of Punjab. This is the most important thing to say about this. This is the most important thing to say to get this uh, position. This is the most important thing to say about this. So, we have to say about this. We have to say about this. We have to say about this. This is the most important thing to say about this. This is the most important thing to say about this. Okay? ஒரே ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் தான் ஸோ அவார்ட்ஸ் யார் யாரெல்லாம் இன்றைக்கி வாங்கியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் முதல் அவார்டு இந்த அவார்டு கண்டிப்பாக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அவார்டு தான் உலகமே நம்ம பக்கம் திரும்பி பார்க்க வைத்த ஒரு மாநிலம் அப்படின்னு கேட்டால் அதுவும் இந்த நோய் தொற்று காலத்தில் இந்த பேண்டமிக் காலத்தில் உலகத்தையே வந்து என்னடா இந்த ஊர் இப்படி சிறப்பாக செயல்படுது அப்படின்னு திரும்பி பார்க்க வைத்த ஒரு மாநிலம்னா அது கேரளான் தான் சொல்லணும் ஏன்னா முதல் முதல்ல இந்தியாவில் கொரோனா கேசஸ்ன்னு ஃபைல் ஆனது கேரளாவில் தான் மூணு கொரோனா கேசஸ் ஃபைல் ஆயிருந்தது உடனே அதன் பிறகு ரொம்ப அதிகமாக பாதிக்கு பாதிப்புக்கு உள்ளான மாநிலமும் கேரளாவாக தான் பார்க்கப்பட்டது ஆனால் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா கேரளா அந்த கோவிட் நைன்டீன் இருந்து எவ்வளவு மீண்டு வந்திருக்கிறாங்க இதற்கு அவங்க மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய சீஃப் மினிஸ்டரா இருக்கட்டும் அதற்குரிய மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாரோட ஒத்துழைப்பு அவங்களோட ராப்பகல் பார்க்காம செஞ்ச உழைப்பின் காரணம் தான் இது அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் அதற்காக அவங்களுக்கான ஒரு ஹானர் அவங்களுக்கான ஒரு அவார்டு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது யார் கொடுத்திருக்கா கொடுத்து எப்படின்னு பார்த்துடலாம் UN, United Nation, என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா கேரளா ஹெல்த் மினிஸ்டர் கே கே ஷைலஜா அவங்க பேர் என்னது ஷைலஜா அவங்களுக்கு ஒரு ஹானர் பண்ணிருக்காங்க ஃபார் ஃபைட் அகேன்ஸ்ட் கோவிட் நைன்டீன் இந்த கோவிட் நைன்டீனை மிக சிறப்பாக கையாண்டதற்காக அவங்களுக்கு இந்த பரிசு வழங்கப்படுகிறது ஸோ வேர்ல்டு பப்ளிக் சர்வீஸ் டே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இருபத்தி மூணாம் தேதி வேர்ல்டு பப்ளிக் சர்வீஸ் டே நம்ம பார்த்துருந்தோம் வேர்ல்டு பப்ளிக் சர்வீஸ் டேனா பப்ளிக் சர்வீஸ் பண்ற டிபார்ட்மெண்ட் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய அனைவருக்கும் அந்த தினம் வந்து சமர்ப்பணம் அந்த தினத்தை முன்னிட்டு நல்ல சர்வீஸ் பண்ண ஒருத்தவங்களுக்கு பரிசு கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்கு அடிப்படையில் யுனைடெட் நேஷன் என்ன
Yes. So, what is the ranking and indexing? This is the ranking and indexing. 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 Model news. Bangalore, Delhi, Mumbai make global startup ecosystem list. That is the one thing that is the one thing that is the one thing. எந்த நகரம் முதல் மையில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூர் தாங்க இருக்குது அதுக்கு அடுத்ததா பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டெல்லி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க உலகத்திலேயே எங்க வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப் தொடங்குவதற்கான ஏத்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை நிலவுது அப்படின்னு ஒரு கணக்கெடுப்பு எடுக்கிறாங்க அந்த இண்டெக்ஸ்ல இந்தியாவை சேர்ந்த பெங்களூர் எத்தனாவது இடத்துல இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஆறாவது இடத்துலையும் டெல்லி வந்து முப்பத்தி ஆறாவது இடத்துலையும் இருக்குது மக்களே இது மட்டும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் பெஸ்ட் பிளேஸ் டு ஸ்டார்ட் அப் பெங்களூர் இஸ் ஆன் டுவெண்ட்டி டெல்லி இஸ் ஆன் 36th. முதல் இடத்துல இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா சிலிகான் வேலி நம்ம சுந்தர் பிச்சை கூட சொல்லியிருப்பார் அவர் முதல் முதல்ல சிலிகான் வேலியில வந்து போயிருப்பார் அப்படின்னு சொல்லி சோ இந்த மாதிரியான ரேங்கிங்ல வந்து இந்தியா இருபத்தி ஆறாவது இடத்துல இருக்கிறது ரொம்ப வரவேற்க தக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் இன்னும் நம்ம முன்னாடி வரணும் நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் எல்லாம் தொடங்கினாதான் இந்தியா வந்து ஒரு மிகப்பெரிய தொழில் நகரமா மாறும் தொழில் நகரமா மாறினாதான் நம்மளோட பொருளாதாரம் உயரும் பொருளாதாரம் உயர்ந்தா தான் நம்மளால வளர்ச்சி அடைய முடியும் இல்லையா எஸ் பெங்களூர் டெல்லி கிரேட் சோ ஒரு பேங்கிங் அண்ட் எக்கானமிக்ல இன்னைக்கு என்னென்ன நியூஸ் இருக்குன்னு பாத்துலாம் எஸ் பேங்க் நிறைய நியூஸ் எஸ் பேங்க் ரிலேட்டடா வருது ஏன்னா அந்த பேங்க் பயங்கரமா எல்லாரும் பூஸ்ட் பண்றாங்க திருப்பி அதோட இயல்பு நிலைக்கு கொண்டு வருவதற்கு அதே மாதிரியான ஒரு செயலாக தான் இதை பார்க்கப்படுது என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா எஸ் பேங்க் வந்து உடுமா யூடிஎம்ஏ அவங்க கூட சேர்ந்து யுவா பே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மொபைல் அப்ளிகேஷனை கொண்டு வந்திருக்காங்க இது வந்து ஒரு யூபிஐ மாதிரி இதை யூஸ் பண்ணி அவங்களோட கஸ்டமர்ஸ் எல்லாருமே ஈஸியா டிஜிட்டல் டிரான்சாக்சன் பண்ண முடியும் அவங்களோட பில் ஆன கரண்ட் பில் வாட்டர் பில் இந்த மாதிரி ரீசார்ஜ் எல்லா விஷயங்களையுமே இந்த யூபிஐ ஆப் மூலியமா பண்ண முடியும் அதற்கு பேர் யுவா பே சோ எஸ் பேங்க் யார் கூட சேர்ந்து இது பண்ணிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா UDMA அவங்க கூட சேர்ந்து தான் இது பண்ணிருக்காங்க அத பத்தி டீடைலான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் இங்க நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க சோ எஸ் பேங்க் ஹஸ் பார்ட்னர்ட் வித் UDMA டெக்னாலஜிஸ் டு லான்ச் இட்ஸ் டிஜிட்டல் வாலெட் சொல்யூஷன் யுவா பே மொபைல் ஆப் ஓகே through this app the bank enables contactless payments for its customer அப்படி சொல்லிருக்காங்க சோ இத எப்படி சார் நம்ம ஞாபகம் வச்சிருக்கிறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா யுவராஜ் சிங் வந்து ஒரு சிக்ஸ் சிக்ஸ் அடிப்பாரு அந்த மேட்ச் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அது வந்து தமிழ்ல டப் பண்ணி ஒரு வீடியோ பயங்கர வைரலா போயிட்டு இருந்துச்சு போயிட்டு இருந்திருக்கும் சரிங்களா அந்த வீடியோ எத்தனை பேர் பாத்தீங்கன்னு தெரியல எனக்கு இந்த நியூஸ் படிச்ச உடனே எனக்கு அந்த வீடியோ தான் ஞாபகத்துக்கு வந்துச்சு அது என்ன பண்ணுவோம் ஒரு பிரிண்ட் ஆஃப் வந்து யுவராஜ் வந்து ஒரு என்ன சொல்ல ஸ்லெச் பண்ணிட்டு வரு மாக் பண்ணிட்டு போகும்போது என்ன பண்ணுவாரு அப்ப வந்து தோனி வந்து ஏய் மச்சான் உர்ரா உர்ரா அப்படின்னு அதுக்கு யுவராஜ் சிங் ஏய் மச்சான் உர்ரா உர்ரா அப்படின்னு சொல்லி அடிக்க போவாரு அடிக்க போற மாதிரி பேச போவாரு சோ அதான் எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு இப்ப யுவராஜ் வந்து மகேந்திர சிங் தோனி கிட்ட உடுமச்சான் உடுமச்சான் அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டு சிக்ஸ் சிக்ஸ் அடிப்பார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் அடிச்சுட்டு எஸ் எஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தோணுது சோ நீங்க வேற ஏதாவது கிளூ இருந்தா கூட நீங்க வச்சுக்கலாம் யுவா உடுமச்சா எஸ் சரிங்களா யுவா பே உடுமச்சா எஸ் சோ இதுதான் அந்த ஆப் சோ இது வந்து நிறைய விஷயங்களுக்கு பயன்படும் உங்களோட பில்ஸ் எல்லாமே ஃபாஸ்ட் டாக் ரீசார்ஜஸ் இஎம்ஐ பேமெண்ட்ஸ் ரெனிவல்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இது பயன்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இஸ் தட் கிளியர் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சோ அந்த நிகழ்ச்சியை மறக்க முடியுமா அதாவது பிளிண்ட் ஆஃப் பண்ண தப்புக்கு ஸ்டார்ட் பார்டு வாங்க போர்டு வாங்க இருப்பாருங்க அடி யோ யோ ப்ராடு பாவம் எஸ் அதெல்லாம் ஒன்னு கண்ணுக்குள்ள நிக்குது யுவராஜ் சிங் வெரி குட் And India slips down on 76th place in accounting money in Swiss Bank. This is a very important thing to make you a good thing. You can do a good thing. You can do a good thing. Okay? So, India is a position. பணம் வைத்திருப்பவர்கள் சுவிஸ் வங்கியில் பணம் வைத்திருப்பவர்களின் பட்டியல்ல இந்தியாவோட பொசன் வந்து எழுபத்தி நாலுல இருந்து எழுபத்தி ஏழா குறைஞ்சிருச்சா அப்போ இந்தியாவில வந்து யாருமே சுவிஸ் பேங்க்ல காசு வச்சு இல்லையா அப்படின்ற ஒரு நம்ம எல்லாருமே ரொம்ப என்னடா எவனை கேட்டாலும் சுவிஸ்ல வச்சிருக்கான் கருப்பு பணம் அங்க இருக்குதுன்னு சொல்றானுங்க ஆனா இங்க லிஸ்ட் இப்படி வருது அப்படின்ற ஒரு டவுட் உங்களுக்கு இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் படிப்போம் அதுக்கு பின்னாடி உங்க டவுட்டை நான் கிளாரிஃபை பண்றேன் சோ பிளீஸ் வைட் சோ இந்தியா வந்து எழுபத்தி நாலுல இருந்து எழுபத்தி ஏழாவது பொசிஷன்ல வந்துருச்சு என்னது அப்படின்னா அக்கௌண்டிங் மணி இன் சுவிஸ் பேங்க் அக்கௌண்டிங் மணினா அதுல வந்து நம்ம எவ்வளவு பண பரிவர்த்தனை பண்றோம் எவ்வளவு டெபாசிட் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் அப்படின்றது தான் இது ஒரு தனிநபர் சிட்டிசனாகவும் இருக்கலாம் இல்ல அரசாகவும் இருக்கலாம் இல்ல ஒரு மேனுபேக்சர் கம்பெனிஸ் ஏதோ வேணா ஒரு நிறுவனம் பிசினஸ் மேன் யாரா வேணா இருக்கலாம் சோ அவங்க வச்சிருக்கிற அந்த அக்கௌண்டிங் அமௌண்ட் வகையில அது நாடுகளின் வரிசைப்படுத்துவாங
ஓகே எஸ் ஸோ பாருங்கள் அதில் எல்லோ லைனில் என்னென்னமோ கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் கீழே தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க ஓயோ US remains second position. India was ranked to 50. So, a period of stage. Okay. Okay. These are all official figures reported by the banks to the SNB and do not indicate quantum of much debated alleged black money held by Indians in Switzerland. This is black money. India is not a lot of Swiss bank. This is not a lot of Swiss bank. Mention Panave la. These figures also do not include the money that Indian NRIs or other might have in Swiss Bank in the names of third country entities. Adava then a Mindia Gilota Karpupan of Sicily, Evola Rudendra, the Kuripeda Villa, Adamatu Kuripitrana, Erutel, Erutel, Suma, USK number Savaludo, Seria, first letter in the room. Anyway, so on the doubt to clarify Panipa in number. Number of Kanakil Katapata amount Yola Machirama. 0 புள்ளி ஜீரோ ஆறு மொத்தமாக அதில் இருக்கிற அமௌண்ட்டில் நம்மளோட பர்சன்டேஜ் ஒரு பர்சன்ட் கூட இல்லை ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஆறு தான் அதனால தான் நமக்கு எழுபத்தி ஏழாவது ரேங்க் அடிச்சிக்குது சரியா இதுவே நம்மளோட மற்ற அமௌண்ட்லாம் கணக்கில் காட்டணும் எங்கேயே போயிடும் ஷாக் ஆகிட்டேன் நானும் ஃபஸ்ட்டு படிக்கும்போது ஷாக்க தான் ஆகினேன் ஸோ இது வேறு அது வேறு ஓகேவா எஸ் ஃபைன் இந்தியா ஸ்லிப் சாங் செவன்டி செவன் யாருக்கு இல்லைடா காது குத்துறீங்க இல்லையா எஸ் ஸோ இதை வந்து வெளிப்படையாக படிக்கிறவன் என்ன பண்ணுவான் ஓ அப்போ இந்தியா அருமையாக சுவிஸ் பேங்க்கில் பிளாக் மணியை வச்சு இல்லையோ அப்படின்னு சொல்லி பிளாக் மணின்றத வச்சுக்கிறது வந்து அவன் ரிப்போர்ட்டாக வெளியில் விட போகிறான் இப்படி அஃபிஷியலாக ரிப்போர்ட்டாக வெளியில் விட மாட்டான் சரிங்களா ஆனால் ஒரு கவர்மெண்ட் கேட்டுச்சுன்னா அதை கொடுக்கறதுக்கு சுவிஸ் பேங்க் ரெடியாக இருக்கிறேன்னு பல முறை சொல்லிடுச்சு இப்போ இந்த லோக்பால் மசோதாவை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண சொல்லி கேட்டிருந்த இப்போ டைம்லலாம் இப்போது இந்திய அரசாங்கம் ரெக்வஸ்ட் பண்ணுனா யார் யார் பேர் இங்கே இருக்குது அப்படின்ற லிஸ்ட்டை நாங்கள் வெளிவிடுவதற்கு தயாராக உள்ளோம் நாங்கள் கொடுத்துட்டோம் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி சுவிஸ் பேங்க் தொடர்ந்து சொல்லிகிட்டே இருக்குது ஆனால் அது யாரும் கேட்குறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ஏன்னா அவன் பேர் இருக்குமா இல்லையா அதில் அப்படி எப்படி கேட்பான் அதனாலே கேட்குறது இல்லை மக்களே இதுதான் நம்ம இந்தியாவோட சாபக்கேடு எனிவே ஐஆர்டிஐ செட் அப் பிளான் பேனல் ஆன் இன்சூரன்ஸ் ஃபார் யூஸ் ட்ரோன்ஸ் ஒன்றும் இல்லை இப்போ நம்ம நிறைய ட்ரோன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுக்கெல்லாம் ஒரு இன்சூரன்ஸ் ஏதாவது இது ஆயிடுச்சு உடஞ்சிருச்சு இல்லை ஆக்சிடென்ட் அந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு ஆனால் யூஸ் இன்சூரன்ஸ் வந்து நம்ம கொடுக்கணும் ஏன்னா தேர்ட் பார்ட்டி லைபிலிட்டிஸாக கூட இருக்கலாம் ஓனராக கூட இருக்கலாம் லீஸ் எதுவாக இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கான ஒரு இன்சூரன்ஸ் கவர் பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு டீம் போடணும் அந்த டீம் வந்து இதை பற்றி சிந்திக்கணும் அதுக்கான ஒரு பிளானோட வரணும் அப்படின்றதுக்காக ஐஆர்டிஐ என்ன பண்ணிருக்கு ஒரு பேனலை செட் பண்ணியிருக்குது ஆன் இன்சூரன்ஸ் ஃபார் யூஸ் ட்ரோன்ஸ் அப்படின்றது மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் இது ஹெட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு பிரசிடென்ட் <laughs> Banking Regulation Amendment Ordinance 2020 to ensure safety. Yena, adala panam border onoda kas safety ar ganama illa. Apre apre onor vangi noki varu am panam border dikhe illa. So diwal aits na awun kana maximum amount ay orda namma kudu mudiyon. Or lechom ipad anje lechom ayer tirigrang. Orda illa. So adana alla. ஆர்பிஐ அந்த காரணத்துக்காக தான் முன் வந்து பேங்கை திவாலாகாமல் விடுறதுக்காக முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்குது ஸோ இட் இஸ் பர்சன்ஸ் வித் கமிட்மெண்ட் டு என்ஷர் த சேஃப்டி ஆஃப் டெபாசிட்டர்ஸ் அக்ராஸ் த பேங்க் சேஃப்டி ஆஃப் த டெபாசிட்டர்ஸ் ஆஃப் த பேங்க் ஓகே ஸோ த ஆடியன்ஸ் வில் அமெண்ட் பேங்கிங் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது பேங்கிங் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் வந்து என்ன பண்ண போறாங்க அமெண்ட் பண்ண போறாங்க அமெண்ட்னா என்னது திருத்தி எழுவது இல்லாடி சரி செய்வது திருத்தி எழுவதுன்னே வச்சுக்கலாம் ஓகே அப்ளிகபிள் டு கோஆபரேட்டிவ் பேங்க்ஸ் அது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் வந்து கோஆபரேட்டிவ் பேங்க்ஸ்க்கும் வந்து பொருந்தும் பேங்கிங் பேங்கிங் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் பொருந்தும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதுல செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இங்கே அமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இன்னொரு விஷயம் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் டு நாட் அப்ளை டு பிரைமரி அக்ரிகல்ச்சர் கிரெடிட் சொசைட்டிஸ் பிஎசிஎஸ்க்கு பொருந்தாது
और कॉपरेटिव सोसाइटीज विच हूज प्राइमरी ऑब्जेक्ट एंड प्रिंसिपल बिजनेस इन लांग टर्म फिनान्स फॉर अग्रिकलचर डेवलपमेंट अंड अद मिलाम उन्नीस ओके அடுத்ததா நம்ம WHO என்ன சொல்றாரு அப்படிን பாத்தீங்கன்னா இன்னும் எங்களுக்கு நிதி தேவை அதோட அதாவது WHO ோட என்னது கூட்டணி கூட்டணி கம்பெனி நம்ம சொல்லலாம் கோலிஷன் அப்படிங்கறது அது தமிழ்ல வந்து கூட்டணி அப்படி சொல்வாங்க சோ நம்ம வொகாபரிஸ் ஆரம்பிக்கிறோம் கூட்டணி அவங்க அந்த ACT ஆஸ்லேட்டர் அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படிን பாத்தீங்கன்னா 31.3 பில்லியன் அமௌண்ட் US டாலர்ஸ் வந்து தேவைப்படுது இந்த கோவிட் 19 க்கு எதிரா சண்டை போடுறதுக்கு 31.3 பில்லியன் டாலர்ஸ் தேவைப்படுது ஆனா இது வரைக்கும் நாங்க எவ்வளவு கலெக்ட் பண்ணிருக்கோம் அப்படிን பாத்தீங்கன்னா வெறும் 3.4 பில்லியன் தான் கலெக்ட் பண்ணிருக்கோம் சோ 31 தேவைப்படுது ஆனா எங்களுக்கு 3.4 தான் வந்து கிடைச்சிருக்குது அப்ப எவ்வளவு ஷார்ட் ஆயிருக்கு அப்படினா 27.9 பில்லியன் ஷார்ட் ஆயிருக்கு அப்படி சொல்லி சொல்றாங்க மக்களே சோ இவ்வளவு தேவையா அதுலயும் முக்கியமா இப்போதைக்கு அர்ஜென்ட்டா எங்களுக்கு 13.7 பில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து தேவை அப்படிதான் தான் இந்த பிரச்சனையை வந்து நம்மால என்ன பண்ண முடியும் சரி செய்ய முடியும் சொல்லி WHO வே சொல்லுது சரிங்களா இவங்களுக்கு ஏவுல பிரச்சனை இருக்குது பாத்துங்க இந்த நியூஸ்ல நீங்க ஃபுல்லா படிச்சாலும் இதுதான் விஷயம் நீங்க தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது பண பற்றாக்குறை 31.3 பில்லியன் டாலர்ஸ் தேவைப்படணும் ஆனா 3.4 தான் கிடைச்சிருக்கு அது அப்படியே சப்ராக்ட் பண்ணா 27.9 நமக்கு வந்து फोन फोन नंबर नंबर हमारी मिडिल क्लास में तो फोन वांगलो ना बजाज अलाइंस लेता है ये मैं इपोट वांगो अब इन सुन ली इपुरी रेंड क्लू अच्छी रहना हम ऑलरेडी उन और क्लू बुरा रखते हैं बट रोम कंफ्यूज पनी कोई ना इधर इन दान क्लू आने दे आना ये पैना पन रहा है इधर फोन पे फ्लिपकार्ट वोंड फोन पे திருப்பியும் ஐசிஐசிஐ கூட சேர்ந்து ஒரு கோலாபரேஷன் பண்றாங்க என்ன காரணத்துக்காக பண்றாங்க எதுக்கு பண்றாங்க அப்படிங்கறத பாத்துறலாம் அனௌன்ஸ் தட் இட் ஹஸ் பார்ட்னர்ட் வித் ஐசிஐசிஐ பேங்க் தி யூனிஃபைடு பேமென்ட் இன்டர்ஃபேஸ் யுபிஐ சோ நிறைய பேர் வந்து இப்ப அந்த கூகுள் பே என்ன சார் ஆச்சு அப்படிங்கற மாதிரி ஒரு கேள்விகள் கேட்டிட்டு இருக்காங்க சோ கூகுள் பேல வந்து இனிமே நீங்க டிரான்சாக்சன் பண்ணி காசு வராம போச்சுனா அதுக்கு அரசு பொறுப்பே இருக்காது சோ इनिमेंटिंग இன்டர்ஃபேஸ் கூட அப்படிப்பட்ட ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் தான் அதே நம்ம நம்பி பே பண்ணலையா அதே மாதிரி தான் பட் எனிவே இனிமே கூகுள் பே யூஸ் பண்றத பாப்போம் அது எப்படி சொல்லி அதுக்கு இன்னும் டீடைல் அனலிசிஸ் எனக்கு தேவைப்படுது அத பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவா கொடுக்கறேன் அதுக்கு அப்புறம் அது யூஸ் பண்ணலாமா வேணாமா அப்படிங்கறத நம்ம முடிவு பண்ணிக்கலாம் வித் ஐசிசி பேங்க் தி யூனிஃபைடு பேமென்ட் இன்டர்ஃபேஸ் மல்டி பேங்க் மாடல் டு ப்ரொவைட் இட்ஸ் யூசர் ஆப்ஷன் டு கிரியேட் அண்ட் யூஸ் மல்டிபிள் யுபிஐ ஐடிஸ் வித் ஐசிசி பேங்க் அலைஸ் ஐபிஎல் ஹேண்டில் அண்ட் எஸ் பேங்க் YBL ஹேண்டில் ஆன் தி ஃபோன் பே ஆப் அப்படி சொல்லி சொல்லிருக்காங்க ரெண்டு வெச்சுக்கலாமா ओके रे ईडी वो इो नो यूपे गूगल पे यूपे पाती नरेश स्मईल अलाइ हिफ्सि ना अकउंट हिफ्सिये क्या आना इन यूपी ईडी इप्ली नरेश स्मईल अलाइ ओके हिफ्सि बैंक अब सर सो अदा उंगीट 
சரி கூகுள் பேல எப்படி வந்து இந்த டிரான்சாக்ஷன் ஹிஸ்டரி டெலிட் பண்ணணும்னு தெரியுமா போன் பேல டெலிட் பண்ணவே முடியாது அது தெரியுமா சோ இந்த மாதிரி வீடியோக்கெல்லாம் நீங்க இப்போ டெக்னாலஜிக்கல் ஓரியன்டட் விஷயங்கள் நீங்க வீடியோ கேட்டீங்கன்னா கூட அதை கூட நம்ம போடுறதுக்கு தயாராக இருக்கிறோம் கூகுள் பேல நம்ம பண்ண டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எப்படி டெலிட் பண்றது அப்படின்றதுக்கு ஒரு விஷயம் நீங்க எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றது ஒரு தனி மெத்தட் இருக்கு ஆனா போன் பேல நீங்க என்னதான் தலைகீழ போறோம்னு தண்ணி குடிச்சாலும் உங்களால் என்ன பண்ணவே முடியாது அதை டெலிட் பண்ணவே முடியாது சரியா அதுக்கான அப்டேட்டை இன்ன வரைக்கும் போன் பே கொடுக்காமலே இருக்குது முதல்ல அந்த அப்டேட்டை கொடுங்க அதுக்கப்புறமா இந்த அப்டேட் எல்லாம் கொடுக்கலாம் எனவே ஆப்ஷன் யூஸ் மல்டிபிள் ஆஃப் யூபி ஐடி டு என்ஷர் சீம்லெஸ் டிரான்சாக்ஷன் ஃபார் த கஸ்டமர் ஈவன் இஃப் எனி ஒன் பேங்க் ஹேண்டில் இஸ் டெம்பரரி அவுட் ஆஃப் சர்வீஸ் as was the case when the yes bank handle was suspended in the march pathingla ipo didir nam edho or try pannom out of service nu varum payment failed nu varum andha mari time la nam innor bank la irundha enna pannalam adu anupalam illaya ana namakku rendu bank laye first cash irukanum appo dhaan anupa mudiyum anyway so idhu vandu seamless tadaiyindri nam transaction pannuvadharku idhu udavum appdin solli solranga is that clear my dear friends okay okay yes video potralama sirappa potralama makale onnum prashna illa அடுத்த சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜில என்ன பண்றாங்கன்றதை பார்த்துடலாம் வாங்க சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில ஒரு விஷயம் ஒரு ஒருத்தரை பத்தி நீங்க தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த நியூஸ் பத்தி பார்த்துடலாம் நாசா ஹெட் குவார்டர் இருக்கு இல்லையா வாஷிங்டன் டிசியில் இருக்குது இல்லையா அதோட பேர் அந்த தளத்தோட பேர் வந்து ரீநேம்டு ஃபார் மேரி டபிள்யூ ஜாக்சன் அப்படின்னு சொல்லி மாத்த போறாங்களாம் நம்ம ஜாக்சன் சாரோட பேர் வந்து வைக்க போறாங்க ஸோ அதாவது ஜாக்சன் சார் வந்து நாசாக்கு போக வேண்டியது கொஞ்சம் மிஸ் ஆகி என்ன பண்ணிட்டாரு மதுரையில் பிறந்ததுனால இங்கே இருந்துட்டார் இல்லைனா ஆனால் சுந்தர் பிச்சை கூட மதுரையில் பிறந்தவர் தான் ஸோ இன்னும் வாய்ப்பு இருக்குது இன்னும் வயசு இருக்குது தம்பிக்கு இன்னும் வாழ்க்கை இருக்குது ஸோ நாசாக்கு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பார்ப்போம் ஸோ ஜாக்சன் நாசா அப்படின்னு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க NASA has announced that its headquarters in Washington DC will be named after Mary W. Jackson, one of its history making engineers. History making engineers. Okay. and uh, the information was passed by NASA administration Jim Bridenstein அப்படி சொல்லி சொல்றான் இது சொன்னது Jim Bridenstein சிம்பிளா நான் வச்சுக்கோங்க NASA NASA க்கு ஜாக்சன் போறாரு சரியா ஆல்ரெடி ஜாக்சன் சார் போனா NASA NASA ஆயிரும் இதான நீங்க நான் வச்சிக்கலாம் ஓகே எஸ் சோ ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன் சோ அந்த ஒரு க்ளூ ஈஸி இன்டர்நேஷனல் இப்போ ஒரு சயின்ஸ் रिलेटेड நியூஸ் ஒன்னு இருக்குது அதுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ரஷ்யா அனௌன்சஸ் டு ஃபர்ஸ்ட் take first tourist on space walk in 2023 yaar yaar la kaas vechirukinga ready aikinga tour polam namba enga tour polam appadina space ku space il manidargal poga mudiyuma appindradha vachi nariya aarachi pannapattirukku indha aarachikaga pala kodi rupay selavu pannapattikondirukirathu kaaranam enna appadina nariya panakaranga vachi kaas vechikittu eppadi selavu pandradhu theriyama ukkandirukanga so avangala la tourist ah அதாவது ஒரு மனிதனோட இவ்வளவு ஆடம்பர ஒரு வாழ்க்கை இன்னொரு மனிதனுக்கு ஒண்ணுமே இல்லாம பண்ண வைக்குது இல்லையா சோ ஸ்பேஸ் போய் டூர் டூர் போய் பாத்துட்டு வரணும் என்னடா இருக்குது சரியா அவங்க இங்க சோருக்கு இல்லாம இருக்கான் எனிவே பாக்கலாம் ரஷ்யா அனௌன்சஸ் ஃபர்ஸ்ட் டூரிஸ்டம் எடுத்துட்டு போக போறாங்க என்னது மனிதர்களை நார்மல் சைன்ட் அவங்களாம் கிடையாது நார்மலா டூரிஸ்ட் மாதிரி நீங்க போயிட்டு வரலாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல இதை பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லி ரஷ்யா வந்து இப்ப அறிவிச்சிருக்கு ரஷ்யா வந்து யூஎஸ் கூட எல்லாம் டைப் பண்ணி பண்ணப்படுற ஒரு விஷயம் தான் இது இங்கதான் வராரு நம்ம தலைவன் எலான் மிஸ்க் அவரை பத்தி தனியா ஒரு நிறைய வீடியோ அவரை பத்தி நான் ஏற்கனவே வீடியோல சொல்லியிருக்கிறேன் பட் அவருக்கு தனியா ஒரு வீடியோ போட்டா கூட பத்தாது ஒரு பத்து வீடியோ போடணும் அந்த மனுஷன் அந்த மாதிரியான ஒரு மனுஷன் வாழ்க்கையில ஒருத்தவன் எப்படி எல்லாம் ரிஸ்க் எடுக்கலாம் எப்படி எல்லாம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணலாம் தன்னம்பிக்கை தன்னம்பிக்கைக்கு ஒரு இலக்கணம் எல்லாரும் முடியாதுன்னு சொல்ற விஷயத்த முடிச்சு காட்டுறது எப்படி அதாவது தனி ஒரு மனிதனாக நின்று சாதிச்சு காட்டிருக்காரு எப்படி இந்த நாசாவே கை விட்டுருச்சு இதெல்லாம் பண்ண முடியாதுப்பா அப்படின்னு சொல்லிச்சு ஆனா அதை பண்ணுவோம் பஃபராவது தான் என்ன ஓகே அதை நான் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி தனியா நின்று சாதித்து காட்டியவர் இது ரஷ்யா வயிற்றுல புளியவே கரைச்சிருச்சு இது வரைக்கும் நாங்க தான் ஸ்பேஸ்ல ராஜா இப்போ மோனோபோலியா பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ரஷ்யா என்னன்னா இந்த டூரிசம் இருக்கு இல்லையா ஸ்பேஸுக்கு மனிதர்களை எடுத்துட்டு போகக்கூடிய அந்த ஒரு பிளானை நாசாவாலே பெரிய அளவுக்கு பண்ண முடியல ஆனா ரஷ்யா ஸ்பேஸ் நிறுவனம் என்ன பண்ணிடுச்சு அதுக்கான வேலைகளில் ஈடுபட்டு இருந்தாங்க நாங்க கூடிய விரைவில் எடுத்துட்டு போக போறோம் அப்படின்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தாங்க சரிங்களா மோனோபோலியா பண்ணிட்டு இருந்தது அவங்களுக்கு எல்லாம் வச்சார் ஒரு ட்விஸ்ட் எலான் மிஸ்க் இவர் வச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இப்ப என்ன ஆகுது நீங்க <laughs> இப்ப பாருங்க எனர்ஜியா அனௌன்ஸ் ஆப்டர் நாசா சைன்ட் டீல் வித் ரிச்சர்ட் பிரான்சன்ஸ் விர்ஜின் கலெக்டிக்
விண்ணில் ஏவப்பட்டது பாருங்க இந்த டீல் வந்து எதுக்குன்னா பிரைவேட் மிஷன்ஸ் நிறைய பேர் பிரைவேட்டா இந்த மிஷன்ஸ் ட்ரை பண்றாங்க இல்லையா எதுக்கு அப்புறமா இது கொண்டு வரப்பட்டது இந்த ப்ரோக்ராம் இஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் ஆப்டர் த ஃபர்ஸ்ட் சக்சஸ்ஃபுல் மிஷன் பை Elon Musk SpaceX in the month of May 2020 to bring astronauts to the station on a reusable Crew Dragon spacecraft. So, if you know this, Russia will be able to go to the two of them. If you know this, you will be able to go to the two of them. Okay, you won't be able to go to the two of them. எனிவே பார்க்கலாம் வாங்க ஸ்டேட் அண்ட் நேஷனல் படார் படார் முடிச்சிடலாம் மகாராஷ்டிரா கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இன்ட்ரடியூஸ் மகார் பர்வானா பிளான் டு பூஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸோ இதை பற்றி ஒரு தனியார் நியூஸ் எடுத்து வச்சிருக்கேன் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி மகா பர்வானா அப்படின்னா என்னது அப்படின்னா ஈஸி அப்ரூவல் ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லாம் இருக்குது இல்லையா மக்களே அதெல்லாம் வந்து சீக்கிரமாக அவங்களுக்கு எளிதில் வந்து அப்ரூவல் கொடுக்கறது அப்ரூவல் கொடுக்கறதன் மூலயமா அவங்களுக்கு தொந்தரவு இல்லாமல் அவங்கள வந்து நிறுவனம் வந்து தொடங்க வைக்கிறது ஸ்டார்ட் அப்ஸ்காக இருக்கட்டும் எல்லாருக்குமே வந்து தயவுசெய்து வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் இல்லை தொழில் தொடங்கிறதுக்கும் நிறைய விஷயங்களை வந்து தளர்த்தி இருக்காங்க முன்னாடிலாம் இவ்வளோ சர்டிஃபிகேட் இருக்கணும் இவ்வளோ இருந்தால் தான் ப்ரூஃப் இப்போலாம் டைரக்ட் கிளியரன்ஸ் தான் தயவுசெய்து ஆர்மி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மாதிரி ஒரு பிளான் தான் என்னது மகா பர்வானா பிளான் டு பூஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து This plan will offer incentives and a single window clearance system. Single window is one time of clearance. That's all. Permission. This is a very small thing. I'm going to get details. Okay. 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 I'm going to get details. மகாராஷ்டிரா வந்து மகா பருவானா அப்படின்றது வந்து எதுக்காக கொடுக்கப்பட்டதுனா ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பிளான் தான் இது ஓகே ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை அட்ராக்ட் பண்ணுறதா கொடுக்கப்பட்டது இதுக்கு வந்து ஹெட்டாக யாரை வந்து அப்பாயின் அப்பாயின்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் யார் பூஷன் நம்ம பூஷன் ராஜா ராணி பூஷன் கர்கராணி ஆஸ் அவர் வந்து அப்பாயின்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வித்தின் டு ஃபாஸ்ட் ட்ராக் இண்டஸ்ட்ரியல் பெர்மிஷன் இண்டஸ்ட்ரியல் பெர்மிஷனை வந்து ரொம்ப துரிதப்படுத்த போகுது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹார்ஸ் ஃப்ரம் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அட் ப்ரெசென்ட் இப்போ வந்து ஆறு மாத காலம் வேணுமா மக்களே ஒரு பெர்மிஷன் வாங்கணும் அப்படின்னா சிக்ஸ் மந்த் ஆகும் ஓகே ஆனால் வித்தின் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் இப்போ என்ன கிடைக்க போகுது அந்த பெர்மிஷன் நமக்கு கிடைக்க போகுது ஜஸ்ட் இமேஜின் ஜஸ்ட் இமேஜின் ஹவு குட் இஸ் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கோ எவ்வளோ வேகம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஆறு மாதம் எங்கே இருக்குது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் எங்கே இருக்குது ஸோ த மெகா பெர்மிஷன் வில் நாட் ஒன்லி ஃபெசிலேட் இன்வெஸ்டர்ஸ் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு மட்டும் இது பயனளிக்க போகிறது இல்லை டு கெட் ஆல் த பெர்மிஷன் த்ரூ அ சிங்கிள் விண்டோ கிளியரன்ஸ் சிஸ்டம் பட் ஆல்சோ எனேபிள்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் தேர் ஆப்ரேஷன்ஸ் டு ஸ்டார்ட் இன்ஸ்டன்ட்லி அதாவது இந்த மாதிரி தொழில் தொடங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க உடனடியாக என்ன பண்ண முடியும் தொழில் தொடங்க முடியும் அந்த ஸ்கீம் அதாவது பார்க்கப்படுது மகா பர்வானா சரியா எஸ் ஸோ பார்க்கலாம் வெரி குட் அவரோட பேர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுல இல்ல பூஷன் அடுத்ததா வேற லெவல் ஆந்திர பிரதேஷ் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிருக்காங்க ஒய்எஸ்ஆர் கப்பு நேஸ்தம் கப்புனா என்னது அப்படின்னா பஸ்ட் கப்பு வந்து காப்புன்னு சொல்லுவாங்க சரியா இது கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணப்ப கண்டுபிடிக்கப்பட்ட விஷயம் என்ன அப்படின்னா கப்பு காப்பு காப்புனா வளையல் அப்படின்ற ஒரு பொருள் தமிழ்ல இருக்குது ஆனா இவங்க இதை என்ன குறிக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த காப்பு கம்யூனிட்டி அப்படின்னு ஒரு கம்யூனிட்டி இருக்குது அந்த கம்யூனிட்டி வந்து பேர் என்ன அப்படின்னா ப்ரொடக்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க பாதுகாவலர் அதுதான் வந்து ப்ரொடக்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்ம பண்ண ரிசர்ச்ல நிறைய லிங்க்ஸ் இருக்கு நிறைய விஷயங்கள் படித்தோம் அதுல காப்பு அப்படின்னா ப்ரொடக்டர் அப்படின்ற ஒரு காஸ்ட் இது ஒரு கம்யூனிட்டி பேஸ்ட் ஒரு விஷயம் சரிங்களா ப்ரொடக்டர் வருது அப்படி இல்லைன்னா இது பொதுவா வந்து என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னா சவுத் இந்தியன் ஸ்டேட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணவங்க கம்யூனிட்டி தான் இந்த காப்பு அப்படின்ற ஒரு கம்யூனிட்டி அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஸோ சவுத் இந்தியன் ஸ்டேட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய அக்ரிகல்ச்சர்ஸ் இதில் நிறைய சப் கேஸ்ட்லாம் வருதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் இடம் அந்த மாதிரி நிறைய சொல்கிறேன் அந்த கேஸ்ட் பற்றிலாம் நம்ம உள்ளே போக தேவையில்ல அந்த மாதிரியான காப்பு கம்யூனிட்டி அவங்களுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பதினஞ்சாயிரம் வந்து விமன்ஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க யார் எந்த மாதிரியான வயசு இருக்கிறவங்களுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சுலேருந்து அறுபது வயசுக்குள்ளே உட்பட்ட கூடிய பெண்களுக்கு பதினஞ்சாயிரம் ஆண்டு நிவாரணம் ஒரு வருஷத்துக்கு பதினஞ்சாயிரம் கொடுக்குறாங்க எத்தனை முறை கொடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அவங்களுக்கு நாலு தடவை கொடுக்குறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க period of 5 years sorry 5 தடவை 
அதுக்கு பேரு YSR காப்பு நேஸ்தம் அப்படின்னு சொல்றாங்க 15,000 for eligible women's from the age of 36 to sorry uh, 45 to 60 இதனால 2.3 lakh 36 lakhs women's benefit ஆகப் போறாங்க and 350 crores ஒதுக்கி வைச்சிருக்காங்க மக்களே okay so yes YSR is doing an amazing job. That is the DST Department of Science and Technology. What are you doing? You are doing a logo. 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 This is the Department of Science and Technology. So, you are doing a logo. You are doing a logo. So, you are doing a logo. You are doing a logo. Logo for the Golden Jubilee Commemoration Year Celebration. This is not the case. Simple, you can see the DST. 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 You can see the logo. This is not the case. This is the case. Indian Navy Inducted. Indogenous Developed Torpedo. First, what is it? You can see it. You can see it. Okay. First, Inducted. You can say induction. If you go to a company, you can say induction. சொல்லுங்க <laughs> தயாரித்தோடைய <laughs> இல்ல சாதா கப்பலையோ போர் விமானத்தையோ எல்லாத்தையுமே அண்டர் சப்மர்ஜின் விமானத்தை பண்ண முடியாது சப்மர்ஜின்லேயே போய் தாக்கக்கூடிய ஒரு டிகாய் சிஸ்டம் சிதைவு டொர்பேடா வந்து நம்ம இந்தியாவில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க உற்பத்தி பண்ணியிருக்காங்க மேக் இன் இந்தியா ஆத்ம நிர்பார் இதுக்கெல்லாம் இது வந்து முக்கியமாக ஒரு விஷயமா இருக்கு இந்த மாதிரி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுனால நம்ம இந்தியா வச்சுக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் இதை வெளிநாடுகளுக்கு செஞ்சு கொடுக்கலாம் வெளிநாடுகளுக்கு விற்கலாம் இம்போர்ட் பண்ணலாம் சரி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் இதெல்லாம் நமக்கு பணம் குடிக்கும் சரிங்களா அதுதான் அது அந்த ஒரு பெரிய விஷயமா பார்க்கப்படுது ஒரு சிகார் சைஸில் இருக்கும் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டார்கெட் டார்கெட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன்னா போதும் போய் அடிச்சுட்டே இருக்கும் ஸோ இதை நிறைய விஷயங்களுக்கு பயன்படுத்தலாம் டொர்பாட்டானா அது தெரிஞ்சுக்கங்க அது ஒரு குண்டு சரிங்களா பாயக்கூடிய ஒரு குண்டு இஸ் தட் கிளியர் மைடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எஸ் ஓகே அதை வந்து யார் பண்ணியிருக்கா இந்தியன் நேவி இண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ நேவல் சயின்ஸ் டெக்னாலஜி லெபாரட்டரி அண்ட் நேவல் பிசிக்கல் அண்ட் ஓஷனோகிராஃபி லெபாரட்டரி என்பிஓஎல் லாஸ்டா தர்மேந்திர பிரதான் இனாகிரேட் பேட்டரி ஷாப்பிங் ஃபெசிலிட்டி குவிக் இன்டர்சார்ஜ் சர்வீஸ் இன் சண்டிகர் ஆக்சுவலா நம்ம ஏற்கனவே பாத்தீங்கன்னா இந்த டீகார்பனைசிங்லாம் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டத்தை மாத்தணும்னு பேசிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம ஒண்ணுமே வந்து பெட்ரோல் டீசல் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் கிடைக்கிறதுல கொஞ்சம் தட்டுப்பாடு ஏற்படுது விலை வந்து அதிகமா உயருது அது மட்டும் இல்லாம அது நம்மளோட அந்த என்விரான்மெண்ட்லுக்கு பயங்கரமான பொல்யூஷன் கொடுக்குது இல்லையா சோ இதுக்கு பதிலாக தான் நம்ம எலக்ட்ரிக் மாறணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேசிட்டு இருக்காங்க ஒன்று அஞ்சு வருஷத்துல நிறைய எலக்ட்ரிக்கல் கார்ஸ் வந்து இந்தியாவில் குவிய போகுது அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு டிராபேக் ஒரு அப்ஸ்டக்கல் நம்ம பாக்குற விஷயம் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா அத சார்ஜ் பண்றது ரொம்ப லேட் ஆகுது மக்களே இப்போ நீங்க ஒரு போறீங்க அவசரமா போகும்போது என்ன பண்றாங்க ஒரு கேஸ் இதுல நிக்கிறீங்க பெட்ரோல் கடையில் நிக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு 5 நிமிஷத்துல பெட்ரோல் போட்டுரும் மேக்ஸிமமா 5 मिनिटஸ்ல உங்களுக்கு பெட்ரோல் போட்டு அம்ச்சுட்டுரும் ஆனா இங்க வந்து அந்த எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் ஃபில் பண்றதுக்கு இட் டேக்ஸ் லாட் ஆஃப் டைம் கொஞ்சம் டைம் எடுக்குது இல்லையா சோ இப்போ நீங்க போய் அங்க ஒரு மணி நேரம் நிக்க முடியுமா அது இல்லாம கூட்டம் நெரிசல் நிறைய பேர் வேற அன்னைக்கு வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபில் பண்ணனும் அப்படி நின்னாங்கனா என்ன ஆகுறது இதற்காக இத யோசிச்சி ஒரு பிளான் பண்ணிருக்காங்க என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஸ்வாப்பிங் டெக்னிக் ஸ்வாப்பிங்னா என்னதுனா ஒரு பேட்டரி இருக்கும் இன்னொரு பேட்டரி ஒன்று இருக்கும் இது முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டா அது ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இது ரீப்ளேசபிளா இல்லை இன்பில்டா அப்படின்றது தெரியல நமக்கு தெரியல ஸோ ரெண்டு பேட்டரி இருக்க போது ஒரு பேட்டரி ட்ரெயின் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்ச அடுத்த பேட்டரியில் ஓட ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நீங்கள் உடனே என்ன பண்ணிக்கணும் அந்த முதல் பேட்டரியை போயிட்டு சார்ஜ் போட்டு வச்சுக்கணும் எப்போ ஃப்ரீயாக இருக்கிறீங்களோ அப்போ போய் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் சார்ஜ் போட்டு வச்சுக்கலாம் இந்த டெக்னிக் வந்து ஸ்லோ சார்ஜிங் அப்படின்ற அந்த அப்ஸ்டக்கில் அதுலேருந்து நம்ம கடந்து வருவதற்கு பயன்படும் ஏன்னா ஸ்லோ ஆகுது இல்லை சார்ஜ் ஃபாஸ்ட் சார்ஜ் பண்ணுறதை விட இது பெஸ்ட் ஐடியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க தர்மேந்திர பிரதான் வந்து இதை இன்னாகிரேட் பண்ணியிருக்கிறாரு நல்ல ஒரு விஷயம் குயிக் இன்டர்சேஞ்ச் சர்வீஸ் இன் சண்டிகர் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே புரிஞ்சுக்கங்க இட் வில் பி டெஃபினெட்லி ஹெல்ப்ஃபுல் மறக்கவே மறக்க மாட்டிங்க சரியா ஸோ தர்மேந்திர பிரதான் தான் இதை அமைச்சு சொல்லியிருக்கார் ஸ்வாப்பிங் டெக்னாலஜி ஸ்வாப்பிங்னால என்னென்ன உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா எஸ் ஃபைன் சண்டிகர் ஏன் சண்டிகர் சண்டிகர் தான் பொல்யூட்டட் இல்லாத ஒரு மாநிலம் நான் ஏற்கனவே பல வீடியோ கூட சொல்லியிருக்கிறேன் ரொம்ப மரங்களாக இருக்கும் பால்தீன் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ரொம்ப
மைக்ரோ ஸ்மாலுக்கு வந்து இருபத்தி ஏழாம் ஜூன் ஜூன் வந்து டே கொண்டாடுறாங்க எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது பதிமூணு பதிமூணு இருபத்தி ஆறு ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் ஒன்னு அது கூட ஆட் பண்ணா இருபத்தி ஏழு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து வந்து என்ன பண்ண போறாங்க ஃபிஃபா வேர்ல்டு கப் வந்து ஹோஸ்ட் பண்றதுக்கான இது அவங்க கொடுத்துருக்காங்க மொத்தம் முப்பத்தி அஞ்சு ஓட்டில் இருபத்தி ரெண்டு ஓட்டு அவங்க எடுத்துருக்காங்க பதிமூணு ஓட்டு வந்து கொலம்பியா வந்து எடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏகோபித்த ஓட்டின் அடிப்படையில் ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்துக்கு அந்த பொறுப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல இந்த ஃபிஃபா வேர்ல்டு கப் நடக்க போகுது அடுத்ததா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராகுல் டிராவிட் வந்து இந்தியாவின் தலை சிறந்த ஆல் டைம் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் பிளேயர் அப்படின்ற ஒரு விஸ்டன் கிரிக்கெட் இந்தியா விஸ்டன் இந்தியா நடத்தின ஒரு போல் பேஸ்புக் போல்ல முதலிடம் பிடித்திருக்கிறார் அப்படின்றது அந்த நியூஸ் ஸோ வீர் சக்ரா அவார்டி அவர் வந்து உயிரிழந்திருக்கிறாரு எஸ் அடுத்ததா வினி மகாஜன் பிகம்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் உமன் டு த சீஃப் செக்ரட்டரி ஆஃப் பஞ்சாப் இவங்க யார வந்து பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா சிங் ஸோ கர்வர் அவரோட அவரோட பேர் வந்து சிங் கேல் ஆரம்பிக்கும் அவரும் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் தான் இவங்களும் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் தான் இவங்க வந்து ஒய்ஃப் ஆஃப் டிஜிபி ஸோ டிஜிபியோட ஒய்ஃப் இவங்க இவங்களும் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் அடுத்ததா யுஎன் ஹானஸ் கேரளா ஹெல்த் மினிஸ்டர் நம்ம ஷைலஜா மேம் வந்து இந்த கேரள கோவிட் நைன்டீன்ல இருந்து அவங்க மாநிலத்தை மீட்டெடுத்ததற்காகவும் மிக சிறப்பா பணியாற்றியதற்காகவும் அவர்களுக்கான ஒரு கௌரவம் யுனைடெட் நேஷன் தரப்பில இருந்து வழங்கப்பட்டது இவங்க ஒரு ஸ்பீச் அங்க போய் கொடுத்துருக்காங்க எப்படி எல்லாம் பண்ணாங்க அப்படின்றத இது வந்து பெருமைப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த நேரத்தில் சைலஜா மேமுக்கு நம்மளோட பாராட்டுகளை தெரிவிப்போம் அடுத்ததா பெங்களூர் டெல்லி அண்ட் மும்பை இவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் அப் தொடங்குவதற்கான ஒரு நல்ல ஏகோ சிஸ்டம் இருக்கக்கூடிய நகரங்களா திகழுது டாப் ஃபார்ட்டில வந்து நம்மளோட பெங்களூரும் மும்பையும் வந்திருக்கிறாங்க குளோபலி இது வந்து பாராட்டக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ இருபத்தி ஆறாவது இடத்துல பெங்களூரும் முப்பத்தி ஆறாவது இடத்துல டெல்லியும் இருக்கிறாங்கன்றது குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்ததா எஸ் பேங்க் பார்ட்னர்ஸ் வித் உட்மா யுவா பே அப்படின்னு ஒரு ஆப் லான்ச் பண்ணிருக்கிறாங்க எஸ் பேங்க் உடுமா கூட சேர்ந்து யுவா பே நீங்க என்ன வச்சுக்கலாம் யுவராஜ் வந்து உடுமா பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எஸ் அப்படின்னு சொல்றாருன்றது நம்மளோட குளூ இந்தியா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்விஸ்ல வச்சிருக்கக்கூடிய அக்கௌண்ட் அக்கௌண்டபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்மளோட பணம் எவ்வளவு வச்சிருக்கிறோம் இண்டிவிஜுவல் சிட்டிசன் எல்லாருக்குமே சேர்த்து ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஆறு பூஜ்ஜியம் புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஆறு சதவீதம் தான் மொத்த இருக்கிற அக்கௌண்ட்ஸ்ல நம்ம வச்சிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க இதனால இந்தியாவினுடைய இண்டெக்ஸ் எழுபத்தி நாலுல இருந்து எழுபத்தி ஏழு மூணு மூணு பிளேசஸ் நம்ம கீழே வந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இதுல முக்கியமா பார்க்க வேண்டிய வேண்டியது இந்த பிளாக் மணின்னு சொல்ற ஒரு விஷயம் இதுல இன்க்ளூட் பண்ணப்படவில்லை Okay, that's the IRDA setups. panel on insurance for use drones insurance is for the drones nam use panitirukom nare drones undu sanitize pandrathukku disinfectants ah nare use panitirukom illaya even nam ajit sir kuda daksha panni australia la win pannanga illaya or price and the drones la kuda use panni sanitize pananonu arivurai sollirukkar arasukku idu undu plan implement aachuna pannunga ena adu ore nerathula avlo area vayum avlo chemical adala ena panna mudiyuma kaathula undu sutti var vaikka mudiyuma appdi sollirukanga very good drone is doing an amazing job adha the president enna panirukkaru nammaloda banking regulation act 1949 undu amend பண்ணிருக்காரு அது வந்து கோஆபரேட்டிவ் பேங்க்ஸ்க்கும் பொருந்தும் சொல்லிருக்காங்க செக்ஷன் 45ல கொஞ்சம் மாற்றம் எடுத்து வந்திருக்காங்க சோ ஸ்டேட்டுக்கு கொடுக்க கூடிய பவர் ஸ்டேட்டுக்கே தான் இருக்க போதுன்னு சொல்றாங்க ஆனா கொஞ்சம் ப்ரொபஷனலிசமா இருக்கும் இனிமே சோ பேங்க் வந்து இது முக்கியமா நாங்க பண்றதுக்கு காரணமே என்னன்னா இதுல இருக்க கூடிய டெபாசிட்டர்ஸ் வந்து பயனடையணும் பாதுகாப்பா இருக்கணும் அவங்க போட்ட பணம் பாதுகாப்பா இருக்கணும் அவங்க ஏமாந்துற கூடாது அப்படிங்கறதுக்காக பண்ணப்பட்ட ஒரு விஷயமா சொல்றாங்க எஸ் அடுத்த WHO என்ன சொல்லிருக்காங்க அவங்க கூட்டணி கம்பெனியான ACT என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா நம்ம உலகத்திற்கு 33.1 சாரி முப்பத்தி ஒன்று புள்ளி மூணு பில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் தேவைப்படும் படுது ஆனால் அதில் இப்போதைக்கு நம்மள்ட்ட மூணு புள்ளி நாலு பில்லியன் டாலர்ஸ் தான் நாங்கள் கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் ஸோ இப்போ இருபத்தி ஒம்பது புள்ளி இருபத்தி ஏழு புள்ளி ஒன்பது வந்து பற்றாக்குறையா இருக்குது இருபத்தி ஏழு புள்ளி ஒன்பது பற்றாக்குறையா இருக்குது அட்லீஸ்ட் இப்போ பதிமூணு புள்ளி ஏழு டாலர் ஆச்சும் கண்டிப்பாக வேணும் பதிமூணு புள்ளி ஏழு பில்லியன் டாலர் அர்ஜென்ட்டாக தேவைப்படுது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த ஃபிளிப்கார்ட் ஓன்டு ஃபோன்பே என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூபிஐ வந்து இந்த சீம்லெஸ் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணணும் தடையின்றி டிரான்சாக்ட் பண்ணுவதற்காக இரண்டு மல்டி பிராண்ட் பண பிளான் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னா இரண்டு பேங்க் வச்சிருந்து அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே அந்த யூபிஐ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வேற வேற யூபிஐ ஐடி இருக்க போது ஒன்று அவுட் ஆஃப் சர்வீஸ் இருந்தால் கூட இன்னொரு பேங்க் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பிளான போன் பே வந்து பண்ணிருக்காங்க நல்ல ஒரு விஷயம் பிளிப்கார்ட் கூட சேர்ந்து பிளிப்கார்ட் ஓன்டு போன் பே ஓகே நல்ல ஒரு விஷயம் அடுத்ததான் நாசா ஹெட் குவார்டர் வந்து நம்ம 
மகாராஷ்டிரா மாநிலம் இதை பண்ணுறாங்க அதனால அது பேரே மகா பருவானா அப்படி சொல்கிறாங்க அடுத்ததா ஆந்திர பிரதேச கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த கப்பு கம்யூனிட்டியில் சேர்ந்த பெண்கள் அதாவது நாற்பத்தஞ்சிலேருந்து அறுபது வயதுக்கு உட்பட்ட பெண்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சாயிரம் ஆண்டுக்கு கொடுக்குறாங்க இது மாதிரி அஞ்சு ஆண்டு கொடுக்க போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க இதனால் கிட்டத்தட்ட வந்து ரெண்டு லட்சி ரெண்டு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் வந்து பயனடைய போகிறாங்க இதுக்காக முன்னூற்றி ஐம்பத்தி கோடி ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததா இந்தியன் நேவி என்ன பண்ணியிருக்காங்க இண்டக் ஒரு இண்டோஜினியஸ் டொர்பாடோ டெக்காய் சிஸ்டத்தை வந்து இண்டக்ட் பண்ணி பார்த்துருக்குறாங்க ஸோ அது வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிருக்கு ஸோ இது வந்து நம்மளோட வளர்ச்சின்னு சொல்லலாம் இந்தியன் நேவல் டிபார்ட்மெண்ட்லேயே இது நம்மளோட வளர்ச்சி இது வந்து பிற்காலத்தில் நமக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா இதை வச்சு நம்மளால பயங்கரமாக சமாளிக்க முடியும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்த தர்மேந்திர பிரதான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு பேட்ரி ஸ்வாப்பிங் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு ஃபியூச்சரில் எலக்ட்ரிக்கல் கார்ஸ் வரப்போது அது வந்து சார்ஜ் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்குது ஸோ ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் என்ன வழி அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்த டைமில் இந்த மாதிரியான பேட்ரி ஸ்வாப்பிங்கிற ஒரு ஐடியாவை கொண்டு வந்திருக்காங்க இது வந்து சண்டிகரில் ஃபஸ்ட்டு சண்டிகரில் தான் இனாகிரேட் பண்ணியிருக்கிறார் அவர் ஸோ குவிக் சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக பேட்ரியை நம்ம ஸ்வாப் பண்ணிக்கலாம் எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜஸில் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இன்னைக்கான இன்னைக்கான கோட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாம் ஓகே ஸோ நிறைய பேர் என்கிட்ட ஒரு கேட்குற ஒரு விஷயம் நிறைய பேர் கேட்குற என்கிட்ட ஒரு விஷயம் ஸோ இது மோட்டிவேஷனாக இருக்க போகிறது டெய்லி மோட்டிவேஷன் மட்டும் பண்ணாமல் ஒரு சில விஷயங்களையும் நம்ம சொல்லணும் டே என்கிட்ட நிறைய பேர் கேட்குற ஒரு விஷயம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நான் படிக்கிறேன் ஆனால் மறக்குது ஏன் மறக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஜிகே ஸ்டார்டிங்கே நான் படிக்கிறேன் ஆனால் மறக்குது அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இதுக்கு நான் தொடர்ந்து நிறைய விஷயங்களை சொல்லிட்டே வரேன் இன்றைக்கி நான் ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்ல போகிறேன் அது உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் இப்போது சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க எத்தனை பேருக்கு இங்கே சைக்கிள் ஓட்ட தெரியும் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாருக்குமே சைக்கிள் ஓட்ட தெரியும் வெறு வெகு சிலவர்களை தவிர்த்து எல்லாருக்குமே இங்கே சைக்கிள் ஓட்ட தெரியும் ஆமாவா இல்லையா சைக்கிள் இல்லை வண்டி எதுவும் எடுத்துக்கும் சைக்கிள் எடுத்து போகணும் ஏன்னா சைக்கிள் தான் எல்லாருக்கும் ஓட்ட தெரியும் ஸோ சைக்கிள் வந்து எல்லாருக்குமே இங்கே ஓட்ட தெரியும் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அடுத்த ஒரு பத்து ஆண்டுகளுக்கு உங்கள் கண்ணு முன்னாடி நான் சைக்கிளே காட்டலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சைக்கிளே நீங்கள் ஓட்ட போகிறது இல்லை அடுத்த பத்து ஆண்டுகளுக்கு உங்களுக்கு நான் சைக்கிளை கண்ணிலே காட்ட போகிறது இல்லை பதினோராவது வருஷம் உங்ககிட்ட சைக்கிளை கொடுத்தா உங்களால் ஓட்ட முடியுமா முடியாதா அப்படின்றது என்னோட கேள்வி அதுக்கு உங்களோட பதில் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக முடியும் சைக்கிள் தானே சார் ஒரு தடவை கற்றுக்கிட்டா போதும் ஓட்டினே இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்லுவீங்க இதே மாதிரி தான் நீச்சல் இதே மாதிரி தான் நிறைய நிறைய விஷயங்கள் ஆனால் ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி படித்த விஷயம் மட்டும் ஏன் மறக்குது ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி படித்த விஷயம் ஏன் மறக்குது அப்படின்னா இன்னைக்கு இதை படித்து முடிச்சிடணும் அப்படியே பிடிச்சிட்டு போயிடும் நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தில் இதை படித்து இந்த செமஸ்டர் மட்டும் படி அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு இதை படித்து இந்த எக்ஸாம் மட்டும் கிளியர் பண்ணு அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு இப்படியே நம்ம பழகிட்டோம் தெர் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஸ்டெடிங் அண்ட் லேர்னிங் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம எல்லாருமே வி ஆர் ஆல் டூயிங் ஸ்டெடிங் நம்ம எல்லாருமே என்ன பண்ணுறோம் ஸ்டெடி பண்ணுறோம் பட் நோ ஒன் இஸ் லேர்னிங் திங்ஸ் புரிஞ்சு படிக்கிறது இல்லை கற்றுக்கணும் இப்போது சைக்கிள் நம்ம ஆரம்பத்தில் கற்றுக்கும் போது நம்ம அப்பா தான் கற்றுக் கொடுத்துருப்பாரு இல்லை நம்ம அண்ணன்மார்கள் யாராவது கற்றுக் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த சைக்கிளை கற்றுக்கும் போது உங்கள் அண்ணனோ உங்கள் அப்பாவோ உங்களை வந்து பயங்கரமாக அடிச்சு இடுப்பையாக வளைக்கிற இடுப்பையாக வளைக்கிற அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் அப்பா என்ன அடிச்சது இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது அண்ட் கீழே விழுந்து விழுந்து நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் நிறைய விஷயங்களை விழுந்து விழுந்து அதை என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதான் லேர்னிங் அப்படின்றது அதை நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டதுனால தான் என்ன பண்ணவே இல்லை அது மறக்கவே இல்லை ஆனால் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் சிம்பிளாக ஸ்டெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அதை ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இப்போ நான் ஏன் என்னோட வீடியோஸ் எல்லாத்துலேயுமே நிறைய விஷயத்தில் புரிஞ்சுக்கிட்டு படிங்க ஈவன் ரீசனிங்கே எடுத்தா கூட அந்த ஃபார்முலா ஏன் வருது எதுக்கு வருது ஸோ இந்த கான்செப்ட் ஏன் இப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்றது முழுக்க முழுக்க புரிஞ்சுட்டு படிங்க லாஜிக்கல் ரீசனிங்கு டெஃபினேஷன் கொடுப்போம் எல்லாத்துக்குமே டெஃபினேஷன் கொடுப்போம் ஒரு டாபிக் எடுத்தோன்னா அதை ஃபஸ்ட்டு அந்த டாபிக் எதுக்கு அந்த டாபிக் என்ன பண்ண போகுது அப்படின்றத பற்றிலாம் விலக்கிட்டு தான் நம்ம ப்ராப்ளத்துக்குள்ளே போகணும் காரணம் என்ன அப்படின்னா ஸ்கூல் வரைக்கும் நம்ம எல்லாருமே புரிஞ்சிக்காமல் சும்மா ஒரு விஷயத்தை படிச்சுட்டு படிச்சுட்டு வந்துட்டோம் இதுக்கு ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டு பன்னெண்டாவது வரைக்கும் இரநூறுக்கு இரநூறு எடுத்த ஒரு மாணவனால் எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ எக்ஸாம் ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் இல்ல என்
எம்சிக்யூஓ இல்லை ஒரு நார்மலாக அந்த கொஷின்ஸ் இப்படி இல்லாமல் சொல்லிட்டு சொல்ல முடியும் ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற விஷயங்களை படிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அந்த கதை உங்களுக்கு மறக்கவே மறக்காதுன்றது தான் என்னோட ஒரு விஷயம் நீங்கள் வந்து எந்த ஹிந்தி யூடியூப் சேனல்ஸ் வேணால் நீங்கள் பாருங்கள் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க இவர் என்ன பெரிய ஒரு ஹிந்தி யூடியூப் சேனல்ஸ் எந்த யூடியூப் சேனல் டாப் டாப் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எடுக்கிறவங்களாம் கூட பாருங்கள் நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி யாருமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது இல்லை இதனால் வந்து பெருமைக்காகவோ தற்புகட்சிக்காகவோ செல்ஃப் பிரைஸிங்காகவோ சொல்லலை நானே ஏதாவது ஒரு நியூஸ் தெரிலனா எவனா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கானான்னு சொல்லி ஏதாவது ஒரு யூடியூப் சேனல் எடுக்கும்போது எங்கேயுமே அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவே இல்லை அந்த ட்ரைனர் என்ன பண்ணுறான் அதாவது ட்ரைனருக்கே இல்ல ட்ரைனரே என்ன சொல்றது இல்ல இது புரிஞ்சுக்கிட்டு படின்னு சொல்றது இல்ல அப்ப எப்படி ஸ்டூடெண்ட் மட்டும் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு படிக்கணும் நினைப்பான் இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம விதை போடணும் நம்ம வந்து புரிஞ்சிட்டு படிங்க அப்படின்னு சொல்லி புரிஞ்சிக்க வைக்கிறது சொல்லி கொடுக்கணும் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அவன் கூட விலை வச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அடுத்தது அவனை என்ன பண்ண ஆரம்பிப்பான் இந்த நியூஸ் ஏன் இன்னும் என்ன சொல்ல வரேன் எனக்கு புரியலையே புரியலையே புரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் தேடல் வந்துட்டே இருக்கும் அந்த தேடல் வந்து அந்த தேடிட்டு இருக்க பாரு அரை மணி நேரம் தேடுற பாரு என்ன நிறைய பேர் கேட்பாங்க எப்படி சார் அந்த நியூஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்கன்னா காரணம் ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு நியூஸ்க்காக தேடும் போது அந்த அரை மணி நேரம் முழுக்க அந்த நியூஸ் மட்டும் தான் என் மண்டையில் ஓடிட்டே இருக்குது நேரம் ஆனாலும் பரவாயில்ல புரிஞ்சுக்கிட்டு படிங்க மக்களே உங்களோட நேரத்தை விரைவை விரைவிக்க கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் நான் என்னோட நேரத்தை விரைவிச்சு உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் கொடுக்குறேன் சரியா ஸோ இதுலேயுமே சில பேர் சார் ரொம்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேணாம் லைட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க முடியாது இப்படி தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் ஏன்னா இதுதான் உங்களுக்கு பயன் பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஸோ டோன்ட் ஃபாலோ ஸ்டடிங் பிளீஸ் லேர்ன் திங்ஸ் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் த கோட் ஆஃப் த டே ஸோ எல்லாருமே இனிமேல் புரிஞ்சுக்கிட்டு எல்லா விஷயங்களையும் படிப்பீங்க அப்போ அது மறக்காமல் இருக்கும் நீங்கள் மறக்காமல் இருக்கணும்னு திரும்ப திரும்ப ஒரு கேள்வி கேட்கறதுக்கு என்னோட பதில் இதுவாக தான் இருக்கும் ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு மறக்கவே போகிறது இல்லை ஸோ பிளீஸ் டூ தட் ஓகே ஓகே எஸ் ஸோ வீடியில் இருந்து அனைவருக்கும் எனது மனம் மாறந்த நன்றி மக்களே இதே மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோ உங்களை சந்திக்கும் வரை அதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு ஸ்பெஷல் செஷன் மூணு மணிக்கு நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் செஷன் இருக்குது அதை மறந்துடாமல் வந்து என்ரோல் பண்ணிக்கோங்க ஈவன் கோகுல் சாரோட ஸ்பெஷல் செஷன் கூட பன்னெண்டு மணிக்கு இருக்குது நேற்று அன்விஷா மேமோட யூடியூப் வீடியோ பார்த்து தீங்க பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் அடுத்ததா இன்னைக்கு பிரியா மேமோட ஒரு மேரத்தான் இருக்கு மக்களே நாலு மணிக்கு மறந்துடாதீங்க அதுக்கான கம்யூனிட்டி போஸ்ட்லாம் போட்டிருக்காங்க கண்டினியூஸாக ஒரு நாலஞ்சு டாபிக் வித்தியாசமாக பண்ண போறாங்க அதுக்கு உங்கள் ஆதரவு கொடுங்க கண்டினியூஸ் மேரத்தான் ஆன் இங்கிலீஷ் அட் ஃபோர் பிஎம் அண்ட் நம்மளோட ஸ்பெஷல் செஷன் வந்து த்ரீ பிஎம் கோகுல் சார் வந்து பன்னெண்டு பன்னெண்டு மணிக்கு சோ இதெல்லாம்தேமே நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க லிங்க் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்குது எல்லாத்தையும் என்ரோல் பண்ணிக்கோங்க ரிமைண்டர் செட் பண்ணிக்கோங்க இன்னைக்கு மூணு மணிக்கு பிரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன் செஞ்சு விடலாம் சோ வீடியோல இருந்து அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றி இதே மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோல உங்களை சந்திக்கும் வரை எங்களுக்கு நன்றி விடைபெறுவது உங்கள் நரேஷ் குமார் டடா பாய் பாய் டேக் கேர் அண்ட் லவ